Na co mam mówić? Nic. Jest to moja jedna, właśnie to pierwsza tkanina, którą się zaczęłam e, interesować tego rodzaju sztuką. Trudno powiedzieć sztuką, bo po prostu zajęcie. Było to w Domu Kultury, gdzieś na pracy. Nie pamiętam, co to było, bo to było strasznie dawno. Byłam jeszcze młoda, pracująca. I taki pierwszy mój temat. Właśnie zaczął się od tego tkania. Tkania, prawda? Tak. Tkanie, tak. Uczyłam się w tym, uczyłam się, no, skorzystałam z wiedzy tam tego domu kultury, bo one panie były bardzo eleganckie tam wszystkie. Każda miała jakieś swoje tematy. A ja miałam Adama i Ewę, pierwszych ludzi na ziemi. Umieściłam tak, jak sobie wyobrażałam, to piękne drzewo z tymi pięknymi jabłuszkami. Piękny Adam, piękna Ewa. Wydaje mi się, że zrobiłam ich postacie na piękne, zgrabne. Pięknie stworzone. I stoją jak pierwsi ludzie na ziemi. Na ziemi, na kuli ziemskiej. Tak, tak działała moja jakaś wyobraźnia. Ale to się nie nadaje, żeby gdzieś powiesić, gdzieś w domu, żeby był taki dom. No gdzie ty byś to powiesiła? Twój ojciec by się zdenerwował. Matka by też. Jakby to zobaczyli, że to gdzieś widzi. Ja urodziłam się w Sandomierzu w 24 roku i ten Sandomierz jest dla mnie takim, taką kolebką mego życia. Jest to moja mała ojczyzna. Kocham Sandomierz, ale życie plotło się bardzo, ale tu się wychowałam. Mieszkałam razem w takim dużym pokoleniu z dziadkami, pradziadkami, ciociami i tak przeszło moje dzieciństwo. Potem, kiedy już zostaliśmy tylko z rodzicami, okres okupacji, wojny, ja już byłam dorosła, ta 17-letnia dziewczyna czy 18-letnia dziewczyna. 
byliśmy bardzo wszyscy całą rodziną zaangażowani w pracę z tą społeczną wojskową. Ja byłam żołnierzem Armii Krajowej, tata też żołnierz Armii Krajowej i siostra żołnierz Armii Krajowej. Każdy miał różne zadania, nikt nie wchodził w jego komp. To była zawsze tajemnica tylko dla tej osoby, co robi, co była, czym była. Nie, nie dzieliła się z nikim. To były jej tajemnice, nie wolno było zdradzać, była olbrzymia taka dyskrecja tego, co się robi. Ja byłam łączniczką. Miałam te 18 chyba lat wtedy. 18 to był 40... Który? 40... Trzeci, piąty, tak gdzieś, drugi, trzeci, piąty. To trwało parę lat, ta okupacja. I no, kiedy już tam miałam te 20 lat, zakochał się we mnie mój mąż przyszły. A on był żołnierzem, ar, żołnierzem również Armii Krajowej i stąd były te nasze znajomości. A, a w ogóle był oficerem przed wojną, skończył po, po szkołę oficerską pod, i był w stopniu, kiedy uzyskał dyplom pod, 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 podporucznika i dyplom uzyskał, otrzymał ten dyplom i Wysłany został na front ten wschodni, rosyjski. Jakoś nam się udało z tego wszystkiego ocalić. Widocznie takie były przeznaczenie losu. O, pobraliśmy się, mieliśmy dzieci, Basie i Maćka. Pracowaliśmy w Warszawie, mieszkaliśmy w Warszawie. Mąż pracował w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Tam miał nawet poważne stanowisko. Stanowisko takie związane z, z artystami, plastykami. I stąd może takie moje za, zamiłowanie do sztuki. To są dwie moje tkaniny, które, nie wiem dlaczego, dobrałam takie, takie, takie ciemne, ciemne tkaniny i taki temat mi jakiś w głowie powstał. Byliśmy już po śniadaniu. Ja już leżał w łóżku, a ja obok niego na stoliku Układ, żeby być tak blisko niego, układałam te tkaniny z tych szmatek. I tak mi one wyszły. Potem, jak już były gotowe, to mówię, Boże, tylko na trumnę położyć, na katafalk położyć te tkaniny. Takie są, takie są żałobne bardzo. I pani Maria Anto, wielka artystka nasza polska, do katalogu, jaki tam kiedyś był robiony przy wystawie, nazwała te tkaniny Nocturn numer jeden, Nocturn numer dwa. No myślę, że pięknie to nazwała. Tak już mają one nazwę. Ten pierwszy Nocturn to jest z wycinanych koronek. Wisiała ta część sama tego kwiatu. To jak róża była. Tak. Jak różyczki. Ale żeby przygasić ich ten blask, pofarbowałam je w herbacie, żeby im nadać taką szarość, smutek. Smutek odchodzenia. Kiedy mąż odszedł, to postanowiłam, że, że przyjadę tu do Sandomierza do mamy i z mamą zamieszkam, bo tu rodzice 
tu dziadkowie, tu moja ojczyzna. A my jak tutaj w tym domu, który, który zakupiłam, to była taka historia, babci, to był ciocie babcie, ciocie mojego taty, a my mówiliśmy ciociu babciu, dwie ciocie, Zosia i Zuza z domu Kramer. Jedna była Boną, a druga była nauczycielką w szkole podstawowej. Ale potem ja u nich mieszkałam. Mama była ranna, bo to był okres wojny rosyjsko-niemieckiej. Mama została ranna w tym, domu, w tym domu dziadków. A ja mieszkałam tutaj właśnie, u cioci zamieszkałam. Cioci pomagały, żeby mamie zanieść coś do szpitala, bo była ranna bardzo. I u tych cioć mieszkałam. Pokochałam je i one mnie kochały, bo były bardzo cudowne staruszki, samotne. I przyjechałam już tutaj do Sandomierza z taką myślą, kiedy już byłam sama, że muszę osiedlić się w Sandomierzu, to jest moje miejsce. Podeszłam tutaj do tego domu właśnie, w którym teraz mieszkam i żyję. I oparłam się i patrzę i marzę, jak tu było. Wychodzi pan i mówi, co pani tak tutaj klęczy na tym? Ja mówię, bo jestem samotna, chcę coś kupić w Sandomierzu. Może się przeniosę tutaj, może kupię jakiś strych, może coś. Założę może jakąś taką pracownię dla siebie, bo się bardzo zawsze interesowałam sztuką. Że może coś tutaj zrobię. A on mówi do mnie, niech pani kupi ten dom. Bo ten dom jest na wystawiony na rozbiórkę, a jest to ładny dom, ja tu mieszkam, ja go opuszczam za parę dni, on będzie wolny, niech pani go kupi. A ja sobie pomyślałam, dobrze, może go kupię. I tu zamieszkałam, ale dom był bardzo zniszczony. Nie było okien, nie było drzwi, drzwi pozamykane jakimiś reglami, furtki nie było, wszystko na druty. Ja tutaj zaczęłam to remontować. Miałam jeszcze trochę pieniędzy. Powoli, powoli. Kiedy już tak wyremontowałam, że miałam jakąś ładną pokoje jakieś takie gościnne i tutaj mogłam zamieszkać też, to postanowiłam, że zrobię coś takiego. Będzie to dom, gdzie będą mogli artyści nocować i tworzyć coś tutaj. No i tak się stało. Nazwałam to domem pracy twórczej Alicja. Przez 20 lat prowadziłam ten dom pracy twórczej. Artyści pokochali Sandomierz, pokochali również mnie i ja ich pokochałam. I tak trwa to do dzisiaj. Zabolało mnie tu. Skurz mnie złapał w mięśnie. Witam, witam. To jest moja tkanina. Rozpoczęłam ją w Warszawie. Nie, w Solcu, czy w Solcu. Już to były pierwsze moje kroki, powro... nie powrót, tylko zmienia... zmiana mojego życia z Warszawy do Solca, a potem tu. I tu była, nie było jeszcze mebli, nie miałam stołu i tą tkaninę robiłam na podłodze. Tak. A potem na stół, kiedy było już bardzo wysoko, trzeba było, na, 
na stół wchodziłam, no, wsiadałam na krześle, tkanina powieszona na ramach, no i tkałam ją. I są to cztery pory roku. Zima, kończąca się zima, resztki śniegu, jeszcze leży i krokusy. Krokusy na łąkach, kaczeńce, takie w, w mokradłach, takie baśki kwitną bardzo piękne. Potem dziewanny i zaczynają się polne kwiaty. Rumianki, bławaty, maki, takie chwasty różne, piękne. Mlecze na dole, fiolki. Potem rumianki, takie są stokrotki też. No i potem to wszystko maki piękne. W pełni lata kłosy. Włosy, żyta, jęczmienia chyba, i owsa i mlecze żółte. A potem jesień. Już nie ma mleczy, są tylko trawy suche, trawy suche i te przekwitłe, zeschłe kwiaty wiosenne. Tam na wiosnę były kwitnące żółte, a tutaj są brązowe. Są to takie, e, dzieci bardzo lubią, bo to one w takich pokradłach rosną. E, są takie jak aksamit, taki brązowe, takie aksamitne, mają puszek na sobie. Bardzo to jest piękna roślina. Widać ją brązową, prawda? Tak. I to jest moja jedna z pierwszych tkanin, jakie zaczęłam uprawiać ten rodzaj mojej wyobraźni. E, są widoki. Widoki moje piękne i to jest widok solca, naszego ukochanego solca, gdzie mamy chatkę. Chatka jest też. Jak te schodki idą po wodzie, to one tak idą prosto, prosto do naszego domku. Na dole jest rzeka i wpływają gęsi. Gęsi, mostek, pod tym mostkiem przepływały na drugą stronę. Widać, jak nawet jedna ma łebek pod mostkiem. Ach. No i co? I słońce świeci. Zawsze w tym, słońce, w tym solcu jest takie piękne słońce. Piękne. Od tego słońca idą takie właśnie żółte ognie, od światła takie żółte po niebie. Może by były lepsze białe, no ale trudno. No i co tu powiedzieć o tej kaninie? No, tkanina, która rzeczywiście obrazuje solec po tej stronie łąka, a tam na wzgórzu wieś. Niewiele jest domków, w ogóle jest niedużo domków w Solcu, ale kościół jest piękny za to. I jeszcze drugi jest klasztor. Spod gór wypływają, wypływa woda do rzeki. 
woda prosto ze źródeł bijących, widać na powierzchni nawet jak to pulsuje ta woda pięknie, wzbogaca wodę dla gęsi, czysta woda piękna, zdrowa. A po drugiej stronie widzimy, to ten obraz na, na pierwszym planie, piękna łąka solecka. I te dziewalne piękne, jedną taką, one są do, do dwóch metrów wysokości, urocze, piękne. I inne jakieś mat, maki, bławaty, rumianki, rumianki, no i matyle fruwające też są na łące. Tak. Dużą ilością osób to jest ogromne wyzwanie z punktu widzenia sanitarnego, z punktu widzenia dochodzenia epidemicznego, więc na dzień dzisiejszy nie mogę podać daty. Rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 236 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem zmarła jedna osoba. Sędzia Aleksander Stankowski mówi o zasadniczej zmianie, do której doszło. W ładzie maszyny było 99 osób, 91 pasażerów i 8 członków załogi. Pakistańskie telewizje pokazały unoszące się nad zabudowaniem kłęby dymu oraz jadące na ratunie wozy straży pożarnej. Przyczyna katastrofy nie jest na razie znana. Szef linii lotniczych informował, że pilot miał sygnalizować bliżej nieokreślone problemy techniczne przy lądowaniu. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Francuski rząd zdecydował, że drugatura wyborów samochodów. 30 maja hit 27 kolejki Lech Poznań kontra lider tabeli Legia Warszawa. To spotkanie będziemy obszernie relacjonować w naszym piłkarskim studiu S13, które na antenie radiowej jedynki rozpocznie się w sobotę 30 maja o 20. Lechia Gdańsk postanowiła skorzystać z klauzuli w umowie Łotysza Kristersa Tobersa i wykupiła go z tamtejszej... A to jest obraz z cyklu mojej samotności, pod tytułem Samotność. Tutaj jestem z drugiej strony Wisły, ja wyobrażam siebie tak, z drugiej strony Wisły i patrzę na Sandomierz, ten stęskniała, samotna. I mój biegłosio również patrzy i wypatrujemy. Wypatrujemy swoich bliskich. I Bipuś też wypatruje. Mój kochany, maleńki piesek. Sandomierz w tle. Ten obraz robiłam jeden z pierwszych w tym domu, kiedy przeniosłam się do Sandomierza. I chyba tą tęsknotę. To był pierwszy obraz, który zrobiłam z cyklu tej mojej samotności. Tak się rozpoczęła tutaj ta samotność moja. Mówią, że będzie otwarta granica. Takiego rodzaju lotowania. Tak, tak. Miało również i to przedmiotowe. Dla tych opiekunek ma coś takiego nawet. Jest tak. Jest też to opiekunek, że Bo tam brakuje rzeczy dla klasy do opieki. Prawda? Mogą płacić, tak, oni pełno płacą. Tak. 
Basia, Basia znalazła. Tak, tak. Basia znalazła. I ona jest pod Rzeszowem. Tak, iść tam na każdy Nie, ona jest jasła. Ta. No i do następnego obrazu, który tu widzimy, przechodzimy. Obraz z cyklu mojej samotności. Było to dla mnie wielkie przeżycie, kiedy mąż odchodził do wieczności, zostaje sama. I co tu robić? I co dalej? Jak żyć? I jak wykazać ten mój ból i tą moją samotność w tych, w jakimś takim, tak jak żeby obraz, zrobić obraz, który daje wrażenie, który daje wrażenie i wiąże się z takim, z takim moim przeżyciem. Pomyślałam sobie, no, krawaty jego, piękne, w szafie wiszące. Wzięłam te krawaty, pocięłam, pocięłam, pocięłam. I taki pomysł mi powstawał w trakcie tworzenia, że są to dusze, które idą tak, jak i dusze ludzkie, takie dusze ludzkie, z czysta do nieba. I tutaj te krawaty, tej środkowej części, wyciągnięte do góry, a na końcu mają świecące koraliki. Są to dusze, które przewodzi niemi ptak piękny, duży, jak orzeł biały do nieba. I tak to właśnie wygląda moje uspokojenie może. Że przekazałam to na, ten, na te tkaniny, na ten papier, to, co dusza czuła. Ten, ten ptak, który przewodzi te dusze do nieba, to tak jak święty Piotr.
Moja tkanina z cyklu Samotność. Moja samotność. Oczywiście solec. Solec. I, ko i so koń solecki. Koni było dużo, ale tu chodzi o tą samotność. Koń musi być sam. Tak, tak on dla mnie w marzeniach wygląda. Wzgórze, na wzgórzu wieś i kościół na szczycie. Mała, mała wioska. No koń. Nie ma towarzystwa. Tak jak to w samotności. Drzewa. Drzewa takie piękne, drobne. Tak jak wszystko w solcu piękne. Ale jaki spokój jest w tym koniu. Jaki on jest szczęśliwy na tej łące. Ogromna mamy zadarty do góry. Ten do nich poczłąca czasami. I skubie trawę. Skubie trawę. No tak. Wykorzystałam tylko trzy kolory. Szary, popilaty, taki srebrzysty i czarny. Łąki i góra i wzgórze czarne. Wieś, szare, szare, przepraszam. Wieś natomiast jest już czarna, widoczna na szczycie, na samym czubku skarpy. Dalej błękitne niebo, niebo, a tam dalej Wisła, dalej, tylko już jej nie uchwyciłam. Schowała się za górą. I drzewa. Czarne smutek. Szary. Szary kolor. Myśl. Szary kolor już otwiera takie życie i niebo, i niebo roz, rozświetlone, piękne. I więcej już nic nie ma na tym obrazie. Trzy rzeczy, nie cztery, pięć. Drzewa, koń, nie, przepraszam, koń. Drzewa, kościół, wieś, cztery, pięć rzeczy. A taka duża tkanina. Cztery drzewa. Wszystko symetrycznie ustawione. Nie wiem dlaczego. Tak mi ręce szły.
Wygrałam. Wygrałam. Wszystko ułożone. Teraz tylko to pozbierać, tu połączyć. Ale jak szłak po maśle. No. Ten obraz z cyklu mojej samotności wyraża moją, mój ból i moją niezgodę. Dlaczego Michał musiał odejść również, tak jak dziadek? A nie wiedziałam, czym się uspokoić, co zrobić, jak, kogo to obwiniać, czy nie obwiniać. Nie ma winnych przecież, taki los. A ja pomyślałam sobie, zrobię anioła, który leciał do niego, żeby go uratować, ale trafił na jakieś przeszkody, zaczepił się, skrzydło mu się oberwało, nogi się połamały, widać tutaj jak piórka lecą i nie zdążył. Obraz pod tytułem Anioł nie zdążył. Przyjechały panie Kustoszki, jedną z takich nagród dla młodzieży, która prowadziła konkursy recytatorskie. To oni prowadzili w tym muzeum panie i dyrektor tego muzeum Iwaszkiewicza w Stawiskach. Przyjechały tutaj do mnie i ta, ta współpraca z nimi się tak pięknie ułożyła z młodzieżą. To jest moja wielka chluba, te przyjazdy tej młodzieży na w ramach nagród za konkursy rysunatorskie. Ale panie postanowiły, że zrobią moją wystawę też w Stawiskach. No było to wydarzenie niewielkie, bo, przyjacie, bo, przyjeżdż, bo przyjeżdż, wystawa była w Stawiskach, tam w tych e, pomieszczeniach e, tego domu pana Iwaszkiewicza, poety naszego. I Przyjechała rodzina też moja, wystawa była ładna i zobacz, to była pierwsza wystawa moich tkanin. No i tak już szło.
A teraz następny obraz. Zwyniał coś innego. Tu pamiętam. Siedziałam sama w domu. Słodno mi było. Zimno. Kwiecień się zbliża, a tu wciąż jest zimno. Nie ma wiosny. I tak mam, miałam taki... Muszę ją wywołać. No i pomysł taki. Sandomierz. Wisła go otacza. A szkielet, nie szkielet, tylko w, w, taki jakby no, panorama Sandomierza. A, a nad nim fruwa elf. elf. Widać wyraźnie, że jest to mężczyzna. Porysa twarzy. Mocny, silny. I niesie dźwiga. Dźwiga tutaj na swoich rękach masę kwiatów i rzuca na Sandomierz. I tam, gdzie już zostawił ślady swoje, że przepłynął, że przefrunął, to widać, że te kwiatki już leżą na, na ziemi, już, już się przyjęły, a tu przed nim pusto. Ale za nim leci stado motyli. Za nim za, ciągnie za sobą i zwierzątka, i ptaszki. Tak, budzi wiosnę. Sandomierzu. I rzeczywiście, jak pamiętam, nagle rozpoczęła się wiosna. Tak, tak. Czy to był mój zas, czy to była moja zasługa? Nie wiem. Albo jakieś przeszucie, przeczycie, że a jutro będzie ciepło. I tak było. A teraz mamy dwie szczęśliwe dziewczyny. Tak jak w życiu, wychodzą za mąż. Są to różne dziewczyny. Piękna wiosna, El wrzucił kwiaty, kwitną, pełno radości. I one, widać to szczęście, że wychodzą za mąż. Ale jedna jest przejęźliwa, bardzo skromna, bardzo nieśmiała i nie wie, co ją czeka. Ustaw dziób, święty krzyżyk na szyjce, skupiona. Ale ta druga, z pełna radości, wychodzi za mąż, ma partnera, ma chłopca, będzie życie inne. A i z pełna radości i swobody, bo czekają jej inne życie. Obie są szczęśliwe. Tylko inaczej. Zupełnie jak w życiu. Jego swoich samochodów. Właśnie widziałem taki bagażnik pozostawiony do pierwszego środka samochodu na autostradzie A1. Nie wiem, że to tak jest na samym zakresie. Apel, jak montujemy te bagażniki z rowerami, zróbmy to starannie, bo naprawdę możemy zrobić wielką miejsce. Dziękujemy za kontakt. Na koniec jeszcze droga krajowa 74 opatów Krasnik. W Annopolu ciężarówka zderzyła się z autem dostawczym. Jest to zwężenie. Minęła 16. Tu problem pierwszy polskiego radia.
aktualności objawu 1 i Maria Kordyna. Masowe wydarzenia są na ostatnim miejscu w kolejności przywracania mówi minister zdrowia w przyszłym tygodniu mają zapaść decyzję. Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Mamy wiosnę. Zaczyna się pełne lato. Rozkwitają kwiaty w moim ogrodzie. I patrzę, a w tych irysach pełno ważki, ważki wchłają. W tym obrazie zaraz musiałam to wszystko przekazać do obrazu. Widać te moje piękne irysy? Nie irysy, irysy? Tak. Dobrze. I te ważki, które się fruwają ponad kwiatami, a jedna się wplątała w te korzenie, w te łodygi. Tak zabiła się, taka piękna, złota. No, pełno radości. Pełno radości i szczęścia, że życie trwa dalej. No i co widziałaś?
se bacio sa tu ženja. Mój wielki matka i odznaka Polskiej Izby Handlu Zagranicznego mojej pracy. I to jest za zasługi, to się napisze, że inaczej się to nazywa, to się nazywa za odznakę zasłużony pracownik handlu zagranicznego. I podziękowanie tu jest za pracę. Taki order. Widać? I to jest to, tak? Dobrze to żyją? Tak. Potem mam drugi tutaj. To jest honorowa odznaka dla kultury polskiej od minister, ministra kultury i sztuki. Zast odznaka. Złota odznaka znaje się tak. Tak pisze. Otrzymuję honorową zasługi dla kultury polskiej. Tak. Drugi. Ten mam za kultury polskiej. Ten jest za kultury polskiej order. Tak. Widzisz? To jest dla krzyżem. To jest za co? To jest ten. Honorowe postanowienie dnia Śliska znaka została Złotym Krzyżem Zasługi. Jak tu jest zasługa? Kto tutaj jest? Ale obuś. Złoty krzyż zasługi. Kto daje? Rzeczypospolita Polska. I krzyż taki dostałam. To był niedawno, w 18 roku. Ogólny tak, ogólny taki. Prezydent to dał, tak. Prezydent. E, I ten mam ostatni. Odznaka za ratowanie zabytków na cmentarzu naszym katedralnym. Cmentarz pełen zabytków. Za moją pracę na cmentarzu. Podziękowanie. Tyle? Pomylone to jest tak troszkę. Nie mogę się spokojnie bardzo skupić. Obraz wieś, 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 
trzy chaty. I samotny ptak, bo jest to tkanina z cyklu mojej samotności. Samotny ptak, tak jak ja. Co ja mogę tu powiedzieć o tej tkaninie? Mamy tutaj pora? Mam. Pora? Drzewa idące w górę, aż hen do nieba. I chatenki. I płotek. I płotek wiejski. Drzewa wysokie. No, taką miałam potrzebę jakąś tych chat, bo kocham wieś, kocham wieś i zawsze takie nawiązanie do solca. W czasie okupacji ukończyłam jeszcze taką szkołę krawiecką prowadzoną przez siostry, tak zwane skrytki, tu u nas na Zgórzu Świętej Królowej Jadwiegi. Szkoła bardzo była piękna i tam w czasie okupacji była ta szkoła krawiecka. I tam Nauczyłam się żyć, nauczyłam się wielu praktycznych rzeczy, jak, jak sprzątać dom, jak y, piec ciasta, jak podejmować gości i takie różne inne rzeczy praktyczne dla życia, dla prowadzenia kiedyś domu przez obecnie dzieci, młodzież, a potem, kiedy w dorosłym życiu będą samodzielne i miały, żeby wchodziły w życie już z jakimiś obyczajami. Więc było to takim na dobrym poziomie bardzo. Ale tam nauczyłam, poznałam fakturę, poznałam materiał, poznałam jego wartość. Nauczyłam się tam szyć. Dzieciom potem szyłam wszystko. Ubierałam się sama przez własne ręce uszyte, przez kupione szmatkami, materiałami. Czyli przeróbki różne robiłam. Bez przerwy przerabiałam coś. Tych szmat, materiałów składało mi się strasznie dużo. Różnych tasiemek, korali, koralików, różnych koronek. Miałam tylko straszne duże ilości. I co? Piękne moje szmatki, które tak piastuję, bo są takie piękne i szmogłki. Zaraz pokażę je. Już takie na, na taką... Już na wystrój tej klatki, takie jakieś piękne rzeczy. O. I tu jest taka piękna tkanina, ona tam była w tamtych, ale to ona by się też nadawała, kto wie, czy nie zrobię tutaj jakiś taki jeszcze większy z tego, ale muszę zobaczyć, jak to mi będzie grało. I takie koroneczki małe nieraz się przydają bardzo, piatuszki wycięte. Hmm. 
z którego jest zrobiony krzyż. A potem będą anioły. Anioły zaraz się dobierzemy do tych aniołów. Anioły będą wycięte o, z tego. Z tej firanki. Dwa anioły, to znaczy nie anioł. Matka. Matka. Matka Boska, klęcząca tutaj, a po drugiej stronie Magdalena. One będą takie jak wyobraźni, jakby ich duchy tylko były w postacie. Ich zupełnie takie z niebios, z niebios. Będzie się klęczała jedna, a w po drugiej będzie klęczała druga. Plenery piękne, plenery były z Akademii Sztuk Pięknych przez wiele lat, do dziś jeszcze wspomnienia i przyjeżdżają z Akademii Sztuk Pięknych z Warszawy, z Krakowa również artyści, malarze świetni, ze szkoły, średniej szkoły plastycznej, nauczyciele przyjeżdżali również tutaj na do mnie. A wszystko było piękne, ale wszystko trochę minęło. Już mniej sił, mniej pomysłów. Zrezygnowałam z działalności, a więc nie mam prawa nawet przyjmować ludzi, tak? Bo zrezygnowałam z prowadzenia tego domu pracy twórczej. Musiałam po prostu ze względu na zdrowie. I tak. Zadawalam się tylko, że czasami odwiedzają mnie ludzie i przebywają nieraz po parę dni w takiej formie przyjacielskiej. Co dla mnie jest bardzo ważne, że ludzie nie zapominają o mnie, że jeszcze ktoś, kto mnie pamięta, kto sobie ceni ten okres. A mnie wszystko ucieka powoli. Tak to jest w życiu. Tak, trzeba to wszystko przyjąć, co coś przynosi. A to jest y, tkanina o, z cyklu samotność. To kiedy rzeczywiście w tym, pamiętam, że to miałam jakąś taką, taką dokuczliwą tą samotność w sensie mojego, mojego stanu psychicznego. I wtedy mi przyszła na myśl to moje dzieciństwo. Ten dom dziadków duży, rozległy. Wspaniały dom, który mi się wydaje najwspanialszy dom w moim życiu. Mimo, że miałam piękne, różne domy, różne mieszkania. Ale ten dzieciństwa to mi taki pozostał mój. Zachodzące słońce. Znów samotność. Widać to w tym blasku, blask słońca jeszcze oświetla niektóre wystające bardziej części drzewa czy domu. No i jedno okno, którym się świeci. Tylko jedno. Tam, gdzie ja mieszkam, gdzie ja żyję, gdzie ja pracuję, gdzie ja myślę, gdzie śpię. Tylko jedno w całym domu. Nikogo już nie ma. Wszyscy odeszli, a ja jeszcze jestem.
środki na całym świecie, więc tak jak Pani powiedziała, takich ataków się należy spodziewać nie tylko na amerykańskie e, bazy, na amerykańskie placówki. E, gdzieś mówiono o tym było już przecież i w innych programach, ale również Polska jest postrzegana jako taki sojusz. No właśnie, od... Mamy żołnierzy od listopada w Libanie, e, są w strefie, e, która jest kontrolowana praktycznie przez Hezbollah. Na pewno 200 żołnierzy jest tam od listopada, nowa misja. Mamy żołnierzy...
Abyśmy całe życie kierowali ku niebu przez Chrystusa Pana naszego. Pana Jezusa, drogi Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielkimi chwały, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty poprzedni apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechu i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Przez naszego zmartwychwstałego Pana, który wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca, aby wstawiać się ze swoim ludem, zanieśli do Boga pokorne prośby. Módlmy się za zbliżających się do okresu życia, aby przygotowali się do śmierci i umocnieni świętymi sakramentami w pokoju wchodzili w bramę przyszłego życia. Ciebie prosimy. I słuchaj nas, Panie. Módlmy się o ustanie epidemii, o niebo dla zmarłych, zdrowie dla chorych, siły dla opiekujących się nimi i mądrość dla rządzących. Ciebie prosimy. I słuchaj nas, Panie. Jest to takie moje życie pokazane, jak można spędzić życie, nie nudząc się, nie marnować go, prawda? W jakiś sposób wykorzystać, coś robić. No ja miałam akurat taki pomysł. Tak. Akademii nie skończyłam, chociaż marzyłam o tym, ale sprawa okupacji niestety pokrzyżowała moje marzenia, moje plany. Kochałam ręczne roboty, kochałam rysunki w szkole i tak to mi zostało.